。李川，李川，你怎么了？李川，没事吧？没事。哎，现在不要起来，在地上坐一会儿。现在起来头会晕的。你靠在我身上好了。心啊，我们去医院好不好？我不去。你没有事的话，请你不要再来找我。好，不去医院，不去医院。那我在这里陪着你总可以吧？万一有什么情况，我还可以帮忙啊。那你去帮我拿一杯果汁。好，那我先扶你去沙发上坐一下。小心。那我帮你去拿果汁啊！你等我一下，我马上就回来。啊，王总正在休息呢，他谁也不接。是，是他让我去拿的果汁啊。啊，果汁给我们。下班了，你怎么还没走？你等一下，会和我一起去吃饭吗？对不起，我中午的态度不是很好，请原谅。那，你看，你给我的野果汁。我都喝了一半了，还剩一点，我晚上喝。都那么长时间了，晚上还怎么喝啊？吐成那样，晚上你还吃得下海鲜吗？就是吐了才要吃啊，把刚才吐掉的营养全部吃回来，要多吃一点。可是你看看你现在瘦的。你根本就不应该来上班的，你应该休息的。我已经睡了一个下午了。你看看你现在瘦的，小乔，你还是一点都没变，还是老样子。我希望你能多变一点。你也没有变，就是变得离我越来越远。昨天晚上你明明在家，为什么不见我？请你不要再管我了。那你看看你现在，你看上去真的显得很憔悴。你怎么最近都没有发脾气？不了，我把你弄得到现在都没有好起来，还一直在生病，我以后都不发脾气了。你要是一点脾气都不发，那我彻底拿你没办法。我就让你拿我没办法
，让我们共同举杯，再次欢迎利川先生回到 GMF 上海分公司。好，来来来，干杯！来，好，来来来来，干杯！干杯！哇，这 GMF 真是大公司啊！招待员工都吃这么好，看来我们九通要追上他，看齐一下。看齐什么？你还是多吃一点蔬菜吧。哎，这个糖藕很适合你，多吃一点。来，小乔。哇，好好啊。哎，听说方氏给你的钱，你全部都不要，全部无偿都转给方氏的侄子。对，我没有。你妈都已经去世了，这些钱招你惹你了，你为什么不要？而且你有这些钱就可以一步登天了，你不是一直想要做大集团大买卖，搞九通集团吗？现在你妈给你这个梯子，你还不要？哇，她既然欠你这么多，就算拿她一点钱，这也没什么好难受的吧？我难受？那你不难受，为什么不嫁给那个汤经伟啊？啊？这是一码事吗？这就是一码事。这钱不是你的，你就不要拿，拿了不舒服，花了也心虚嘛。行行行，你呀、啊、还是多吃一点素菜吧。不跟你说了，说你这个人功利呀、啊，哼，人家给你钱你还不要，说你淡泊名利，做起生意来都还头头是道。好，我今天讲话你都当成耳边风是吧？行，安妮，还是你跟他说吧，反正现在只有你的话他能听得进去。你们在说什么？对，呃，有 OK， 说好。嗯，不好意思，我离开一下。你没事吧？没事。小秋。下个礼拜我约了一帮哥们儿去郊外钓鱼，还有烤肉，一起去吧。好啊，呃，要不要带些什么？不用，东西他们准备，我们人去就行。那多失礼啊！我大一要拿手菜吧。哦，你还有拿手菜、啊？嗯，是蚂蚁上树，其实就是肉末炒粉丝啦，是云南的特色菜。不信你可以问静文，小秋的蚂蚁上树可不是盖的哦，吃起来就像吃一堆蚂蚁。<笑>瞎说，破坏我们。好好好，我想吃蚂蚁上树，你就在那个啊。麻烦你能不能帮我进男厕所帮个忙？我一个朋友进去了，二十分钟还没有出来，你帮我进去看一下吧。刚刚我看到有位先生在里面吐得很厉害，他可能喝醉了。然后我问他需不需要帮忙，他说不用。啊，麻烦你还是帮我进去看一下吧。他如果不能走路的话，你帮我扶他一下，事态很严重，我得送他去医院。好的，好的。哎，先生，请。喝水，喝水会吐的。没关系，应该是药物反应，我必须吃这个药的。好吧，等一下，我去给你拿水。给你水。谢谢。少喝点啊。
川，内川。他怎么了？他一直在吐。你在这里陪他，我去叫司机。好。他扶上来，要送医院吗？暂时不用，应该只是药物的反应。Come on， 小心，我都穿，小心腿。我去拿包，我跟你一起走。好的，车上见。好，手上。来，尝尝这个。哎哎哎。刚才没吃完，你去哪里啊？内川不太舒服，我要去看一下。没关系，不用担心。哎，小小秋。哎，小秋，这儿快一点。小秋根本就是盲目投资，人家亲自根本就不在你身上吗？这个利川也真是的，说了不回来了，怎么突然又回来了呢？我真想打断他另外一条腿，让他不要再来招惹小秋。强扭的瓜不甜，我看到你这么努力的做无用功，我也替你难受。什么？哇！猴年马月的东西，你还没有扔呢。那个时候你送我这个，我真的很生气。没想到这样的东西你还拿得出手，我自己都不好意思带。可是后来我好好想一想，当时你多穷啊！能送我这个，真的已经很不容易了。你现在干嘛要带上？啊？啊？想嫁给我了？你要吗？我不要。我自惭形秽，距你那个梦想金主还有十万八千里呢。那好吧，你去找别人吧。等你哪天失恋之后，你再找我，我等你哦。谢了。我们已经把各自都耽误到不行了，我们还是各奔前程吧。啊？嗯，好啊，小关，我这辈子好不容易鼓起勇气求了一次婚，没想到还被你拒绝，这次你爽了吧？好啦，进去吃饭啦，人家都走了。副作用会导致血压降低、头晕，所以他尽量不吃。那他吐得这么厉害，吃饭怎么办啊？利川很顽强的，他吐了吃，吃了吐，一天会吃无数次，所以他看起来不是很瘦，不然都成白骨精了。他现在这样，您根本就没有好多少，你们怎么能又让他回上海呢？上海工作这么多，他根本没有办法好好休息的。是他坚持要来的。李川，你要赶紧好起来，好起来了以后你要赶紧回来，听到没有？你要是不回来的话，我告诉你，我就去苏黎世贴寻人启事。
。那春回来，原来是为了信守自己的诺言。可是立川。你这个傻子，诺言不应该比许诺的人更重要吗？那我劝劝他吧。不用劝了，他不会回瑞士的。他说他喜欢这里，他会永远留在这里。哦，现在已经很晚了，让司机送你回去吧。我不放心，我想陪着他。立川不会同意的。可是他已经睡着了。好吧，那我就把他交给你了。立川很快会回来的，我们离你很近，有什么事情就告诉我们，好不好？这么晚了，你该回去了。这边我来看着就好了。我想在这边多陪他一会儿，行吗？嗯，那我在隔壁，有什么事叫我。现在几点？现在大概夜里三点吧。七个小时了。你刚坐在这里七个小时。你没有一直坐在这里啊，还干了一点别的事情。别的事？嗯。呃，什么事啊？我帮你换了衣服。知道你吐了两回。
肯定想换身衣服睡，对不对？谢谢你。你饿了吗？嗯。哎，不是我说你啊，你真的是单身汉嘞！冰箱里除了牛奶什么都没有。我也饿了。我知道一家很好吃的夜宵。听我说，你现在在这里好好休息，好不好？再说外面的店也没有什么开门的了。没关系，那家店二十四小时的。反正我刚醒来，也要出去一下，呼吸一点新鲜的空气。好吧，那我陪你。小秋，你可以在外面等我一下吗？我想换一条裤子。我可以帮你换。我可以的，色情鬼。刚刚就是我帮你换的吗？又不是没看过别说了，我知道你要说什么。我想说什么？你想说，小秋啊，你要 move on。你身边的那个萧关就很不错啊，你们俩可以好好的发展一下哦。我不是不要你，我没有办法。还有，你呢？要记住你的承诺，千万不要来找我。就算我死了呢，也不要管我。我们俩之间啊，彻底结束了。你要说的是什么？这些人都说了，那我就不说了。些话呢？你要是想说，你可以一直说好了，你可以变着花样的说，重复着说，反正我可以做到尽量。我和你其实我可以陪你一起回去的，可以照顾你，然后看着你一点一点的好起来。你看，看你数到三就一起放手，别再笑折磨，让爱停在最美。李川，小乔。真的是你坐在我对面吗？对啊，我就在这里啊。还是，还是这一切都是幻觉。你看，默默看，我就在这里啊，我就在你身边啊。还是要发作了，想睡觉。立川，哎，立川。
一下回去公司。哎。哎，都几点了？你怎么没有叫我呢？看你睡得太香了，我不忍心叫你。啊、我睡了一个晚上，你，你一半身体都是麻的吧？没，没有啊，我就喜欢你靠着我睡。哎，李川，我们可不可以点点吃的？我们坐了一晚上，我就喝了几杯咖啡，刚才那个服务员一直瞪我，我都有点不好意思了。菜单上什么贵就点什么。嗯，哎，不行不行不行，我我我得先去上个厕所啦。哎，你还好吧？麻了。哎，不不行不行，我还得去个厕所，一会儿。没事。买过那么大件的东西，真没买。呃，我已经打开了，是一把椅子。哎呀，这模样还挺别致的，做工啊还挺精细的呢。哦，我,我知我知道了。哎，爸是一个朋友送的。哦，什么朋友啊？无端端送你一把椅子？呃，就是那个。开家具店的，哦，不错不错不错，哎，这，你朋友那边还能再买一个吧？我配成这么一对，放在这个客厅里多气派啊！哎，爸爸爸爸，这椅子一个就够了，真的。哎，爸，那个有同事叫我，先不说了啊，拜拜拜拜。坐着又不想起来，你觉得怎么样？嗯，不用了。那你知道我？你你什么？我弟弟在哪？啊？啊，不不知道。绿川，你在这儿啊？我正找你呢。大嫂，哎，你也在？来来来，过来。小秋，昨天晚上我打了很多电话给你，你怎么都不接呢？我调静音了。你整夜没回家，到哪儿去了？还用说吗？你连衣服都没有换。不是你想的那样，我真的没有听见。我们不是说好了，昨天要一起去上那节拉丁舞课的吗？那个我真的忘了。不过小关，我有种不祥的预感。我觉得李川真的病得很严重，在这种时候我不能离开他。他既然病得那么重，干嘛要回来呢？
再说吧，我先去上班了。一月提早回来了，你知道吗？啊！他凌晨打电话给我，把我骂了一顿。赫门说：“你最近指数不稳定，要你马上回医院。”啊！而且，你的骨髓是在欧洲排队的，就算真的有了，你得人在欧洲才能接收啊！哎呀，我跟你说啊，这次我真的挡不住了啊！爷爷说，再给你两天的时间，如果你不回去，他亲自过来。我已经决定了，爷爷要来怎么压我也没有用。你究竟有什么事情没办完了啊,啊？我来帮你解决啊！我没有什么事情要办，就是不想回去。你，季川，我已经决定了，我在这里上上班、开开会、画画图纸、见见熟人，这样子我的心情不会闷。我回去的话才会闷。哼，你别跟我扯那么多。啊，你是为了谢小秋，对不对？你要这么说也可以。李川，我已经决定了，留在上海是我的心愿，这也许是我这辈子最后一个心愿。季川，请你帮帮我好吗？你就想你自己，你有想过爷爷吗？他一把年纪了，你想把他气死是不是？我跟你说啊，我再给你一个星期的时间，你把所有事情赶快做个了结，否则我一定把你打晕，装到箱子里面，把你快递回去。事情想麻烦你，什么事啊？您说。李川最近情况不是太好，可不可以麻烦你帮我劝劝他，赶快回瑞士？我可以劝他，我也知道他病了，但是他病的到底有多严重啊？有些事情啊，你应该要知道的。那就麻烦你了啊，谢谢。哎呦，肖先生，你真的不能够进去的。你不要拦着我，我有事情要问他。可是王总有规定，求求你别为难我了，好不好？哎呀，我早上看到他走进去的。小关，王总，我拦不住他。没事，怎么了？我找王立川。你找立川什么事啊？我有事情要问他。哎。到办公室坐着说，啊，来。呃，叶小姐，你先出去一下，把门带上，我们有事要谈。啊。来，小关，你找立川什么事啊？他答应过我，离开上海之后，他不再回来找小秋的。啊？他会答应你这个，因为他不能给小秋幸福嘛，所以他选择彻底退出。哦，那你的意思是说谢小秋现在由你接手了？小关，谢小秋是个人，他不是个东西，可以交给你交给他的。我问你，你弟究竟在玩什么花招啊？忽远忽近，是在钓鱼是不是？还成天病殃殃的，有种就别拿这种姿态招女人嘛，算什么爷们儿？丢脸！喂喂喂，你这话说的不对啊，我弟弟平常对你不薄，华智那八千万投资。是他的钱，他想撮合你和谢小秋白白送给你的，你的钱哪里来的？从天上掉下来的。我跟你说，谢小秋对利川的感情啊，连利川自己都不能左右，对他说毒话、说狠话，扒都扒不开。你觉得我弟弟会舍得他吗
，他现在是往自己心里下刀子，你明白吗？他跟谢小娇的事情啊，从头到尾都没有你的份啊！你就不要在这掺和了。你以为你萧官算老几啊？别碰我！你到底在说什么？好，我去找利川问清楚。哎哎哎哎，你别那么激动！你不要碰我！小官，你别那么激动！不要碰我！动手了！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！你们在干嘛？啊？有事好好说话嘛，君子是不动手的。肖先生 ，please， 瑞内，你别管他。喝杯西瓜汁吧，降火的我都打不过，打不过人家吧。我说多少次了啊？我是让你的，你不相信啊？来，你你试试看，睁开我的手。你干嘛呀？你放开我！你试试看，试试看啊！放开！哎，嗯 ，no， 叶静文，你以后不想跟我生孩子了。流氓！你流氓！跑进去我是谢小秋，是王继川的助理，这是他给我的名片。好，谢小姐，请坐。好。关于这个墓地的格式啊，他说要按照他弟弟的设计来弄。我们在电脑上已经做好了，他说要来看效果。看什么效果啊？啊你稍等一下啊，我把这个图案调出来。对，就是这个图案，您先看一下。这里是逃避者，身在瑞士，却在美国，爱上了一位中国姑娘，所以死在这里。哎，小姐，你干嘛？哎，你怎么捣乱了你啊？你怎么可以这样啊你啊？你搞什么名堂嘛你？啊？他是会死的。这合同都签了，钱也付了。合同呢？拿过来。好。看看，看看吧。你你你到底是他什么人呢？啊！你管我是他什么人？我告诉你，他是不会死的。如果死，到时候再办也来得及。哎、你你怎么不讲理呀你啊？啊这这是。
小秋，回来啦！找我有事？外面很冷哎，你不请我进去吗？生枸杞炖子鸡，哇，尝一下。好丰盛，丰盛你就要多吃一点哦，尝一口，好不好喝？那你就多喝一点啊！我跟你说，幸亏你没有把这只汽锅扔掉，要不然的话我就不能给你炖汽锅鸡了。暂时不会去了，我手上还有很多事情要办。看看你现在哦，每天呢不是昏睡就是吐，你应该先去看病啊，等病好了再回来也不迟，对不对？为什么突然劝我走？想通
其实我觉得这件事情上、哦，都是我的不对。我觉得萧观也对我不错啊，我不应该一直拒绝他，然后又来折磨你，弄得大家都不得安宁。我就应该接受现实，要不然只会对不起更多的人。这样吧。我们碰一下，好不好？这杯喝完以后啊，我就彻底摸挖，然后你呢，就好好的回去治病。来啦，快，干杯！要喝点咖啡吗？嗯，不用了。好了，就到这儿吧。以后我们还是朋友嘛，我还可以关心你的，对吧？你要回去好好养病，千万不要让我担心。干嘛老恩来恩去的？你一定要尽快回去。有些回忆值得一辈子去纪念，但是不要骗我吗？我不会。你要自己撑过明天，不要再眷恋。等有对的人，能跟你团圆，我才能够放心的走远。我和你数到三，就一起放手，祈愿你和我。知道我多难过，思念汇成河，等你数到三就一起放手，别再受折磨，让爱停在。
和你数到三就一起放手，情愿你看我。轻易相信你的，如果换做是我，我肯定不会相信的。现在怎么办？他还让我幸福，你说我怎么幸福？我怎么幸福啊？可以的，你你可以幸福的，你就真的嫁给我好了。他不让你们忘吗？你就忘到我身边来。我这个人其实挺靠谱的，立川要是知道你要结婚了，有着落了，他肯定就会很安心，会走的。好了，不要难过了，笑一个嘛，啊，笑一个，笑一个嘛，好不好？
你看你这些有用用，整的没有一句正经的。怎么不正经啊？这些都是老板的。说到这个，还真得谢谢你。今天呢，你及时把瑞内叫进来，不是我怕雷消关大家，只是如果我整个办公室那些古董啊、瓷器啊全都砸烂了，多可惜。你这是在谢我吗？稀罕呢，叔，我很真诚。OK 啦。哎，别喝太多了。来。干什么呀你？你干嘛呀你？你想干什么？哎哎哎哎哎哎哎轻点，轻点。好啊，好、哦，疼不疼啊？疼疼疼疼疼。是鞋啊。啊。王大公子，从小到大没有被人揍过吧？这不可能，我跟我弟弟老打架的。就你这模样啊，不要逞强了。啊啊啊啊！季、啊、文，我可以这么叫你吗？季文。我的头好晕啊，啊，好晕，疼吗？等一下就会好了。你知道吗？小秋之前跟我讲，说你不是个坏人，在这之前我不信，今天我相信了。嗯，经过这次考验，你放心，我以后啊，尽量少折磨你，啊。嗯。哎，我看你这样，我们还是去医院吧，啊。我实在走不动了，我全身没力，我全身瘫痪了。你让我多坐会儿吧，好吗？我现在好需要。你需要什么呀，王公子？我好需要一个，一个真情的拥抱。啊，如果你不愿意，你就让我疼没关系。其实呢，你这种行为呢也不难理解。从心理学的角度讲，你这叫母爱缺失。嗯，你分析的非常有道理。你知道吗？当我第一次遇到你的时候，我就已经进入婴儿期了。疼疼疼疼疼！这是上海地区地产的供应状况，跟房地产的销售状况。然后这份是中心区物业和周边物业的一览表，你看一下。嗯。哦，我们把这次品牌的调性定在自然、自得、自在这三个关键词上。啊，还有。这是去年第一季商品房竣工销售量的构成分析。那个现有住户的分析做了吗？做了。根据调查，会购买这类住宅的人士年龄大概在三十到五十岁之间，主要是一般的中小企业主啊、大型企业股份持有人、外商主管，还有像是金融、电子、贸易啊和艺术界的成功人士，当然还有一些是海外人士回国置产的。非常谢谢你帮我这次争取风犬湾。上次那件事情是我太冲动了，真不好意思。不过你脸上的伤不关我的事啊，我那天根本就没有碰到你。你想太多了吧？你功夫有这么好吗？说到风犬湾，我要提醒瑞内一下，这个停车位一定要充足，是，还要有一些呢能彰显身份的设计，绿化呀，生活配备啊，一定要高大。我们广告这边一定会尽力策划配合。啊，还有一件事，其实我已经下单买了一套了。哦，我在想，你这边能不能给我一点折扣啊？嘿呦，我帮你介绍生意，你还趁机走我后门呢。啊
这样吧，九五折，啊，九折，你你说什么？八五折，最低了啊，别太过分了啊！可以可以可以，太棒了太棒了，非常感谢。王总，肖社长找您来了。肖社长。嗯。啊，请他进来。好的。李川。哎，小关。哎，请坐。好。找我有什么事啊？啊，是这样的。我订了一套风泉湾的房子，打算请装修公司去装修。小秋说想找你参谋一下。啊，没问题啊。装修公司有负责室内设计吗？啊、太贵了，请不起。如果你们不介意的话，就由我来设计吧。啊，装修费算我的，就算给你们的一个礼物。啊，那真是太好了。小秋，你说呢？嗯，太好了。说说看，你们对室内空间有什么需要，有什么看法？我在想，小秋喜欢看书嘛，那在二楼弄个大书房、大书柜。好。嗯、呃，那个萧官喜欢桌球，弄个桌球室吧。啊。哦，你不是不答应我吗？我就知道你很体贴，谢谢。你喜欢就好。要桌球室是吧？呃，如果增加桌球室的话，可能客厅的面积会减少一些，你们不介意吧？不介意。呃，那洗衣机你们要放在一楼还是二楼？我建议二楼，因为这样子收拾衣服会比较方便一点。这我没意见呢，我全部都听小秋的。哦，可以啊，那就二楼好。那就那就二楼。那开放式厨房，我的意思就不要开放了。我们俩都喜欢辣椒嘛，炒起菜来，要是来客人肯定受不了。你说是吧？好，不开放式。其实，买室内材料不是我的专业，而是季川的。那我让他给你们一些 sample， 让你们挑一下木材、石料和颜色。嗯，你们放心，我们做出来的一定是最好的。太好了，是不是？李川，谢谢啊！谢谢啊！你们打算什么时候办喜事啊？啊啊，很快很快，到时候一定请你喝喜酒。好，那我就等。参加完你们的婚礼之后再走。你能来参加我们的婚礼，我们太高兴了。小秋，你说呢？现在弄巧成拙了吧？我本来以为没几天立川就会走的，现在倒好，他要参加我们的婚礼，又要给我们设计新房，这需要弄到什么时候嘛？那，那我们就假装真的结婚。办个盛大的婚礼，让他彻底死心。哎，校官，我怎么觉得你现在有点居心叵测、假公济私啊？哦，天地良心好不好？我这也是在帮你啊。假结婚对我的名声是有损害的。你看，我先假结婚，还要离婚，离婚之后，那我再结婚，不就是二婚了吗？我身价都跌光了。吃你的面。嗯、你看到了，人家已经成双成对的了。这边的事情呢，也不关你的事了。我把你的机票已经订好了，就明天，票我已经拿到了。你有跟他说什么吗？我什么都没说。他们已经准备要结婚了，我想等。No no 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 no， 再等下去啊，你没倒下，爷爷就倒下了。
这边的事情交给我，你就放心的走，啊？小秋，快吃，嗯。对了，萧官让我设计他的新家，我回去要画几张图，你记得要帮他选一些材料跟颜色。你说枫琼安那套？对，都还没开始建呢，你急什么？